masih ingat nggak sama sosok seorang Bruce Lee? What? Oh, santai. Gitu kan? <laughs> ya kalau ngomongin soal Bruce Lee ini kan yang kita tahu ini kan sebagai seorang aktor kung fu ya kan akan selalu diingat sama banyak orang dan untuk mengenang sosoknya minuman Bruce Lee pun dirilis. Bruce Lee, sosok yang satu ini memang identik dengan tubuh kekar dan atletis serta jago kung fu. Bahkan dirinya pun dinobatkan sebagai salah satu ahli bela diri paling berpengaruh sepanjang masa. Meskipun sudah meninggal sejak lebih dari 40 tahun yang lalu, tapi berbagai warisannya dan ciri khasnya masih diingat hingga saat ini. Mulai dari gaya berbusananya, cara berbicaranya, dan tentu saja gaya bertarungnya. Dan baru-baru ini anak dari mendiang Bruce Lee, Shannon Lee, kembali memutuskan untuk melestarikan warisan sang ayah dengan merilis minuman yang terinspirasi dari ayahnya tersebut yang diberi nama Bruce Lee Instant Drinks. Dalam preskon yang digelar di Hong Kong kemarin, Shannon pun menjelaskan alasan yang membuatnya memutuskan untuk membuat sebuah produk minuman yang mengusung nama ayahnya tersebut. I'm always looking for um, different avenues to express my father's message and his philosophy and, the, and his lifestyle of health and fitness and all that. So it took a little discussion about, you know, well, how does this reflect that? And actually we found that, you know, there were a lot of synergies in the sense that it's a great vehicle for us to convey my father's philosophy and that their approach to this was a very high quality approach and that they wanted to include, you know, some health benefits to the beverages. And so that really distinguished uh, this line and this uh, collaboration in my mind. And so that was um, really the reason that we decided to move forward. Definitely difficult sometimes to make the decisions that I need to make um, about how to express the legacy and what what makes sense and what is meaningful and there are always a lot of factors to consider and so um, in each instance I weigh the opportunities very personally and I take a lot of time in coming to the decisions that I make and uh, I do the best that I can do and honestly um, my belief is that my father would be okay with that. Minuman ini sendiri terdiri dari empat macam, yang masing-masing namanya mencerminkan jenis minuman seperti apa yang dimaksud. Yang pertama ada Kikin Coffee, kemudian Slamin Honey Lemon Tea, juga ada Smashin Coklat, dan terakhir Punchin Milk Tea. Penasaran bagaimana rasa dari keempat minuman tersebut? Mari kita tunggu saja hingga nanti minuman tersebut dirilis di Asia Tenggara ya good people. Oke, okay. itu gitu ya. Bisa Bisa. Bisa. Bruce Lee yeah. Star. Oke, okay. tapi itu ya. Bruce Lee itu meskipun kuat. 40 tahun, ya. beliau udah gak ada gitu kan, tapi selalu menginspirasi, selalu memberikan sesuatu untuk okay, para penggemar ya. sampai nah, hari ini. memang ini. menjadi seorang legendaris ya. juga ya, Tem ya. Dan uh, mungkin juga salah satunya yang bikin dia tetap dikenang sampai sekarang adalah kepergiannya yang begitu cepat. Yep. Ya kan? Nah, itu dia tadi ya, minuman Bruce Lee. Bruce Lee. Jadi kalau misalnya Anda mungkin lagi janjian ke Hongkong, boleh tuh ya hmm. kan, cobain nanti bikin si Iya, kirim ke sini. Jangan-jangan ngomong. Uh, uh, gitu, Tem. Ya. Oke, okay, selanjutnya.